Ja, Moinsen Meister und was geht? Krypto gegen Freunde, ihr hört es wahrscheinlich schon. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte, was ist denn jetzt los? Einfach Apokalypse, die Corona-Apokalypse. Ich fühle mich, als ob ich vom LKW überfahren wurde. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Ist uns aber allen scheißegal, denn ihr wollt Content, ich will Content und wir machen Content. Freunde, ähm, lasst euch nicht von dem Thumbnail zu sehr irritieren. Für alle die, die sich fragen, hä, was ist da los? Also die, die gestern beim Video <lacht> dabei waren, die wissen, worum es geht. Und ich bin ja ein Mann meiner Worte und ich halte mein Wort. Und genau das wird heute passieren, denn ich habe euch gesagt, wenn mir tatsächlich jemand die Geschichten von dem Kollegen da screenshottet und mir das über Instagram schickt mache ich ein Video. Und das hat keine zwei Stunden gedauert. <lacht> Dann hatte ich alles über Instagram. Ähm, aber als erstes, Freunde, haben wir natürlich auch News zu, zu ich wollte schon sagen, zu IOTA. Wie komme ich jetzt darauf? Zu Cardano. Und das machen wir und fangen an nach dem Intro. Ja, Freunde, Cardano verkündet eine Partnerschaft mit der Firma CoinFirm und das ist eine Blockchain-Analyseunternehmen aus den ähm, USA. Mit dieser Partnerschaft möchte man dafür sorgen, dass das sechste europäische Geldwäschegesetz eingehalten wird. Äh, Cardano selber sagt, damit tun wir was gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung. Dazu hat sich jetzt eine Firma für krypto asset bewertung geäußert, nämlich Weiß Crypto. Und die sehen die ganze Sache überhaupt nicht lustig, überhaupt nicht gut. Die sehen das sehr, 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 sehr kritisch und haben dazu einiges gesagt. Deren Aussage waren, dass Cardano jetzt kurz davor stehen würde, durch Politisierung, Zensur und Manipulation korrumpiert zu werden. Und ich sag euch ganz ehrlich, na ja. So ganz Unrecht gebe ich denen da nicht. Ich gebe denen aber auch nicht wirklich Recht. Das kann man jetzt so pauschalisiert nicht sagen. Nur ich gebe denen absolut auch kein Unrecht. Denn, Freunde, die Grundidee von Krypto sollte ja eigentlich grundsätzlich mal sein, dass wir uns weg von diesem politisierten, zensierten und manipulierten Geldsystem und diesem Politiksystem wegbewegen, ein neues Finanzökosystem aufbauen, was der ganzen Sache nicht in die Karten reinspielt mit den ganzen Regulatorien etc. So, da ist es jetzt natürlich irgendwo mit sehr viel Skepsis zu, be zu begutachten, warum sich der gesamte Kryptomarkt erst angefangen mit Binance und jetzt fängt es an mit Cardano, sich diesem regulierten, manipulierten und zensierten System in die Arme reinlegt und das auch noch freiwillig. Da spazieren wir irgendwo in eine, in eine falsche Richtung und man weiß ja nicht genau, wie viel Ausmaße das annimmt, das ist ja jetzt nur der Anfang. Denken wir mal fünf Jahre weiter, wenn das in dem Tempo so weitergeht, ja dann hat Krypto allgemein irgendwann hingeschmissen und hat gesagt, ja wir sind jetzt eigentlich kein Deut mehr besser als Fiat-Geldsystem, weil wir sind ab jetzt auch komplett zensiert, reguliert, manipuliert und politisiert und ja dann ist halt auch Blödsinn. So. Das konnte sich Charles Hoskinson, der Gründer von Cardano, unser Brudi Charlie, der konnte sich das absolut nicht sagen lassen und hat dann auch mal dazu eine, ähm, wie er es in der Regel macht, aus seinem schönen Bürozimmer eine Videoantwort geliefert und die wollen wir uns natürlich mal eben anhören, Freunde. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Sound. Ich hoffe, das ist laut genug. Agnostic Protocol doesn't care about China, Japan, America any more so than Bitcoin does. The point and the purpose has always been building in layers, building modules, building ecosystems. So while the base layer of the system doesn't care if you're from the United States or China or Japan, wherever, what you can do is add identity and metadata and all kinds of other things. And those other things give you the ability to be in compliance with your business domain, regulated or otherwise. And that's the reason these partnerships are important. They provide clarity, they provide a lot of business and technical requirements, and they allow us to make the software better for everyone, everywhere. And Cardano to get more adoption in all industries, regulated and unregulated. Tory agnostic protocol. Okay. Freunde, ich werde das jetzt eben ähm, so grob und ganz, das, was ich jetzt verstanden habe, werde ich äh, übersetzen. Ich möchte damit niemanden vorwerfen, dass er kein Englisch könnte, aber es gibt nun mal auch Leute unter uns, die wahrscheinlich kein Englisch können. Dementsprechend, damit die mit auf dem neuesten Stand sind, übersetze ich das mal eben. Im Prinzip hat er gesagt, dass, das, dass der Basislayer des Systems, den, den interessiert es nicht, woher du kommst, ob du aus Japan, Amerika, China kommst, wohin auch, woher auch immer. Man kann so oder so Identitäten, Metadaten und im Prinzip,
Prinzip alles mögliche dem System Cardano einfach so hinzufügen. Ob reguliert oder nicht reguliert, da macht das System keinen Unterschied. Es soll halt nur mit dem jeweiligen Geschäfts ja, dem jeweiligen Geschäftsfeld kompatibel sein. Deswegen wäre diese Partnerschaft <lacht> pardon, mit diesem Unternehmen so wichtig, weil man äh, dadurch Klarheit schaffen würde, transparent, einsichtig und damit jeder weiß so, was jetzt abgeht. Und Weiß Crypto, also die Firma Weiß Crypto hat sich überhaupt gar nicht zufrieden gegeben mit dieser Antwort. Die waren, also ehrlich gesagt, ich verstehe die Antwort auch nicht ganz. Ich weiß nicht so ganz, worauf, worauf wollte der überhaupt hinaus, so. Ähm, und Weiß Crypto ging das ähnlich. Die waren nämlich auch mehr verwirrt als aufgeklärt und haben unseren Brudi Charlie dann zu einem öffentlichen <lacht> Diskurs. Boah, übel, Alter. Die haben Charlie zu einem öffentlichen Diskurs herausgefordert. Und Charlie hat bis jetzt auch noch nicht darauf geantwortet. Ähm, ja, und im Prinzip war es das eigentlich schon mit der Geschichte, Freunde. Wie man die Sache jetzt findet oder ob die Sache jetzt eher positiv oder negativ ist, das bleibt abzuwarten. Ob Charlie sich eventuell dann auch nochmal bereit erklärt, sich dazu zu äußern, ähm, auf diese öffentliche Diskussion, diesen Diskurs mit äh, Vice Crypto einzugehen. Nur natürlich bin ich auch der Meinung, dass man das irgendwo kritisch beäugeln muss, warum sich jetzt gerade das Blatt so oder warum jetzt gerade so eine Stimmung aufkommt, dass Krypto eigentlich diesem regulierten System, obwohl der Grundgedanke ein anderer war und immer war und dafür steht ja Krypto, dass sich dieses System langsam anfängt, diesem manipulierten alten System zu beugen und dem in die Karten zu spielen. Das, das ist irgendwo nicht cool. Ähm, das dann auch halt immer mit irgendwas zu rechtfertigen. Klar, wenn wir über Kryptobörsen sprechen, wie Binance, Freunde, da bin ich voll bei euch, da kommen wir nicht drum rum, um, äh, um vernünftiges KYC etc. Das, das sehe ich ja genauso. Nur sollte das nicht auf Kryptoprojekte anwendbar sein. Das ist meine persönliche Meinung. Da kann wieder jeder von halten, was er will. Ich sehe das so und mich würde interessieren, wie ihr das seht. So, Freunde, das war's mit dem Krypto-Shit. Und ich sage jetzt schon mal vorab, an alle, die humor-retarded sind und nicht wirklich viel mit Spaß und Humor anfangen können und die gleich, weil wir hatten das schon mal, die gleich in den Kommentaren dann rumheulen mit was sollte das denn jetzt? Hier ist Schluss für euch. Ihr könnt ab hier abschalten, weil jetzt kommt etwas, was nicht mehr viel mit Krypto zu tun hat. Ich habe auch überlegt, ob ich es echt machen soll, aber ich mache es, weil ich habe gesagt, ich mache es und ich stehe zu meinem Wort und ähm, es haben sich zwei bis drei Leute einfach zu viel Mühe gegeben und sind durch ganz YouTube durchgeforst, um Savox zu finden, unseren ähm, unserem Brudi, der uns allen immer weiß machen möchte, dass XRP immer klein bleibt, leider. Und das richtet sich jetzt an dich, Savox. Du bist eine absolute Krypto-YouTube-Legende mittlerweile. Jeder kennt dich und nach diesem Video kennt dich wirklich jeder in Krypto-YouTube äh, Deutschland. Und das ist nur für dich. Wir vertrauen auf deine äh, Predictions, auf deine Weisheiten bezüglich XRP. Und das wollen wir den Leuten jetzt natürlich nicht vorenthalten, dass deine Aussagen halt auch für die Zukunft definitiv vertrauenswürdig sind und immer eintreten. Du bist hier immer sehr, sehr herzlich willkommen in den Kommentaren. Wenn du willst, pinne ich dich auch jedes Mal an. Wir können auch eine Coop eingehen und so. Wäre auf jeden Fall nice. Die Leute werden jetzt gleich verstehen, warum wir dich so feiern. Und ähm, ich würde sagen, Brody, XRP bleibt immer klein. Leider.